de la fiebre amarilla, más incontenible que nunca, ¡Oh, Kumura! El verdugo de los mexicanos, Naito. Y complementando, Chu Giro. Lucha en relevos australianos. A ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo. Como capitán del bando técnico, el mil por ciento guapo. ¡Choque! Como capitán del bando rudo, yo. Comenzamos con esta lucha y la ola amarilla llegando nuevamente a esta arena Puebla. Pero hoy tienen rivales muy difíciles. Máscara dorada, Shocker y Toscano son los que están para enfrentar a Okumura, Naito y Yujiro en esta lucha. Los japoneses han alcanzado un nivel muy importante en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Han victimado a varios como el propio Toscano que se encuentra en la esquina de los técnicos. Ya pasó también Black Warrior pagando con la cabellera en contra de Yujiro. Y en últimas fechas Tokumura se encargó de rapar a Máximo. Vienen por todo el pastel los japoneses y que se sigan formando los retadores porque se han cotizado de una manera estratosférica las cabelleras de los tres nipones. Y así es como comienza después de esas victorias. Después de que los tres ya han salido como triunfantes ante gladiadores mexicanos que está recibiendo en este momento por parte de Máscara Dorada Okumura regresa de una estupenda manera lastimando la pierna izquierda el Dorado lo tiene con ese candado sobre la cabeza ya con muchas ganas de ingresar al encordado Shocker y Toscano Toscano que hoy se vuelve a ver cara a cara en contra de Naito y Shocker que quiere terminar con estos triunfos que han tenido los elementos de la ola amarilla cuando en este momento se le entrega el público a Máscara Dorada que Okumura está listo para continuar con el ataque bien obteniendo la pierna de su rival derribada dejándolo sobre la lona pero es muy complicado vencer a Máscara Dorada y más en este estilo de lucha que le favorece cuando rebota y Okumura se ha cantado y ya se quitó la playera y sí, trata de imponer sus condiciones el japonés a base de fuerza es la manera en que puede frenar toda la gallardía de este máscara dorada que ha encontrado un buen momento para aplicar una quebradora que da buenos resultados. El japonés tiene que escapar de las garras de máscara dorada que es un luchador que también ha alcanzado un muy buen nivel y que quiere ya quedarse definitivamente en los sitios estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre enfrentando a las estrellas internacionales como lo son estos japoneses que tanto impacto han creado en nuestro país llega el segundo relevo el duelo de capitanes se hace presente después del duelo hermano a mano que tuvieron hace algunas semanas vuelven a encontrarse Yujiro y Shoko y ahí lo tienen con esa toma de referí es un luchador muy complicado para encontrarse en su propio estilo con este Yujiro y Shocker va a tratar de hacerlo al centro del encordado buscando tomar la pierna pero es mucho el poderío busca la derribada Shocker se resiste Yujiro a pelo y levanta como si no pesara absolutamente nada y lo deja caer así sobre la lona aunque Shocker regresa con esa toma sobre la cintura y bien con el candado el giro demostrando que él también tiene conocimiento 
y que en algún momento llegó a conformar parte de la selección de lucha olímpica. Buen suplex por parte de Shocker. Se lo lleva el toque de espalda. La cuenta solamente se quedó en dos segundos para el japonés. Hubo mucho poder de los dos luchadores dando una muestra de lucha libre recia donde el mil por ciento guapo quiere ser el victimario de este japonés y por él fuera posible de aquí salga un reto por las cabelleras y el codazo ha sido certero sobre la espalda de Yujiro que trata de escapar pero Shocker no lo va a permitir lo está siguiendo hacia abajo de el cuadrilátero lo está corralando por completo no tiene para dónde escapar Yujiro sí para su propia esquina Rehuye al combate y está listo para darle relevo a Shocker y que ingrese Toscano al encordado y por el otro lado están ahí para hacerle frente y el público se le entrega si el Toscano mientras que por el otro lado Tetsuya Naito es el que buscará hacerle frente y ahí arengando al público de la arena Puebla pero Toscano tiene a mucha afición que lo apoye este día ya también cansado después de haber sido uno de los victimados por esta ola amarilla y bien lo toma con esa y que lo prendía los que van con el encordado y la lanza que parte en dos a Toscano cortesía de Yujiro lo agarró en seco justo la abdomen para tenerlo en esta condición golpe de antebrazo aplicado por Yujiro quien quiere seguir con este estilo de castigo sobre su rival impulso para Toscano, falla con el golpe de derecha, segundo hierro consecutivo, la patada a la boca del estómago y Toscano con esas patadas lo manda hacia abajo del cuadrilátero a Yujiro, pero Kumura es el que termina con este dominio que tuvo Toscano no puede permitirse Ningún tipo de distracciones toscano, eso le puede costar muy caro, recibir un impacto fuerte por parte de Yujiro y Okumura ahora es el hombre que lo ataca de una manera contundente en la esquina japonesa. Ahí se encuentra totalmente atrapado. Shocker trata de ayudarle pero lo recibe no un límite con patadas violentas al estómago. Con lo cual el mil por ciento guapo tiene que retroceder, pero es muy inteligente. Si máscara dorada va a tratar de revertir la situación bien con esa plancha pero lo detiene Yujiro y llega la equivocación Okumura golpea a su compañero Toscano vuela sobre la tercera con esa plancha Naito posible apoyo el cual no llega lo tiene con esas planchas se prepara Shocker desde la tercera con giro plancha sobre las tres la cuenta se queda solamente en dos segundos no pudieron culminar con la obra patada y triple rana la que están aplicando los técnicos el conteo se vuelve a quedar solamente en dos palmadas han tenido que multiplicar los referees para poder seguir las acciones Soccer expulsado del encordado patadas y Yujiro para afuera Okumura golpe sobre el pecho y ya tienen en la otra esquina Anaito impulso a las cuerdas máscara dorada demostrando la movilidad que tiene y bien con el giro clavando la cabeza en el DDT atrapa a Okumura la cuenta llega también a los 3 segundos para Anaito los técnicos se están llevando a esta primera caída fue muy difícil, los japoneses son muy fuertes ya se había quitado de encima dos veces la espalda plana cuando parecía que ya era todo para ellos en esta primera caída tuvieron que redoblar esfuerzos, máscara dorada y también Toscano para deshacerse de Okumura y también de Naito sigue Shocker tratando de invitar a Yujiro que regrese al combate él como capitán que dé la cara pero ya es demasiado tarde para los japoneses han perdido la primera caída ya de manera oficial de esta manera la casita y la BTT que se dio de estupenda manera máscara dorada primero Kumura iba a quedar fuera y tras este castigo bien aplicado por parte de máscara dorada cayendo de lleno la cabeza sobre la lona la cuenta llegaría a los tres segundos y quedaría marcada la primera caída para el bando de los técnicos un triunfo muy importante nosotros regresamos con más a la Puebla Consejo Mundial de Lucha Libre